En este video vamos a continuar con los ejercicios prácticos de seguridad web y vamos a enfocarnos en revisar el código de la aplicación. Si recién te estás uniendo al canal, este laboratorio lo configuramos en un video previo, te dejo acá el link y te invito a que te suscribas para no perderte los próximos contenidos. Entonces, lo que vamos a hacer es iniciar la máquina víctima y la máquina atacante que configuramos la otra vez y acuérdense que para acceder a la parte de WebGoat es la IP que hayan configurado y estaba en el puerto 8000 y directorio WebGoat. Y luego vamos a ir a la parte de control de acceso y al ejercicio que se llama Missing Function Level Access Control. Cuando buscamos vulnerabilidades en una aplicación web, uno de los pasos es revisar el código y asegurarnos de que no hay ningún tipo de vulnerabilidades que podría ser utilizado por un atacante. Y esto puede ser tanto eh, código HTML, como Javascript, como también comentarios que hayan quedado en el propio fuente. Entonces, vamos a iniciar con este ejercicio. Es un ejercicio bastante fácil y lo que dice es que nuestra misión es encontrar dos menús que están invisibles. Entonces, eh, si vemos acá, ahí está el menú Account con bueno, diferentes menús y luego tenemos otro menú Message con, otros, con otras opciones. Entonces, para ver el código fuente, lo que vamos a hacer es utilizar la función de inspector y lo que vamos a hacer simplemente es mirar qué es lo, lo que hay acá en el código, algo que nos pueda parecer raro. En realidad, vamos a ir a esta parte. Acá vemos que están estos dos menús, message, um, y este es el otro. Y acá vemos este Hidden Menu Item y acá tiene dos opciones que vemos que es Users y Config. O sea que vamos a poner acá Users Config y es correcto, esos eran los dos menús que estaban faltando. Bueno, este ejercicio fue muy fácil, básicamente es para ver cómo revisar el código de una aplicación, pero ahora vamos a ir al segundo ejercicio que es un poquito más complicado. En este ejercicio lo que tenemos que hacer es buscar la lista de los usuarios y también obtener el hash de la propia cuenta con la que estoy logueada. Y para eso dice que prestemos atención a los comentarios, información infiltrada y que también miremos la información que ya recolectamos, o sea, esos dos directorios que encontramos en el ejercicio previo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a esos directorios que nos recomienda. Era users y el otro era config. Entonces, bueno, acá ya vemos que nos dice cuántos usuarios hay. Bueno, yo en esta aplicación solo tengo el usuario que, que estoy logueada, o sea que por eso mismo dice solamente un usuario. Y en config nos da un error. Bueno, en principio esto no nos va a ayudar mucho, así que vamos a continuar con esta página de acá. Entonces, nuevamente vamos a ir a inspeccionar el código. Esto lo podemos hacer, bueno, de esta forma como hicimos en el ejercicio anterior, o si no también con Warp Suite vamos a utilizar ese método, porque se ve más entero el código, es más fácil de verlo. Recuerden que para interceptar los paquetes lo que teníamos que hacer era configurar un proxy. Entonces íbamos a preferencias y configuramos localhost y el puerto eh, 8080. Entonces nuevamente... Vamos a buscar justamente este, el get asociado a esta página que, que estamos pidiendo. Y vamos a poner send to repeater. Acá lo enviamos. Y acá nos devuelve la respuesta. Esto que nos devuelve el servidor es algo de tipo HTML. Ahora, ¿qué pasa si le pedimos que nos envíe otra cosa? Por ejemplo, vamos a probar. 
Vamos a copiar acá y ponemos, por ejemplo, un application XML. Bueno, sigue devolviendo un HTML. Vamos, por ejemplo, con JSON. Y acá sí funciona. Y vemos que nos devuelve el, el hash que estábamos buscando. Vamos a ver si funciona. Y sí. Ahora, lo más importante, ¿por qué funciona esto? El Content Type le dice a una aplicación qué tipo de, qué tipo de datos le está haciendo llegar. En lo que son Post y Put, los métodos de, de, de HTTP, sí es necesario enviar qué tipo de Content Type estamos enviando porque normalmente se envía información. Sin embargo, en lo que son los Get, no es necesario especificar eh, el content type, por eso no lo estaba enviando. Sin embargo, el content type es algo importante porque se puede forzar o engañar a la aplicación respecto a qué tipo de información se está enviando. Entonces, utilizando un content type es posible de forzar um, a la aplicación que está del otro lado a interpretar los datos de determinada manera. Es por esto que el content type puede ser utilizado, por ejemplo, para en realizar algunos tipos de ataques porque imagínate que en el servidor tenemos un espacio donde se puede subir un archivo de texto y en ese archivo de texto adentro eh, la persona escribe no sé eh, html o escribe un javascript o algún tipo de código que se pueda ejecutar de, de, del otro lado en ese caso si nosotros no le decimos cuál es el content type lo que va a intentar de hacer es de abrir ese archivo, ver qué tipo de contenido hay y adivinar cuál es ese tipo de contenido. Entonces, dejamos abierto a que potencialmente se ejecuten cosas que no se deberían ejecutar desde el otro lado de la aplicación. Por eso es que es importante setear bien ese content type. Bueno, esto era todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un like para saber que te interesa este tipo de contenido. Y bueno, nos vemos la semana próxima. Un saludo. Chao, chao.